Hello my dear students, Aldehydes and Ketones chapterல இருந்து Claisen-Schmidt reaction பத்திதான் இந்த வீடியோல் discuss பண்ணப் போரும். இந்த Claisen-Schmidt reaction உன் ஒரு crossed aldol condensation reaction தான். Aldol condensation நான் என்ன? Crossed aldol condensation நான் என்ன? அப்படிங்கருதில்லாம் நம்ம detailல் previous videosல் discuss பண்ணிருக்கும் அல்லியா? Different aldehydes or different ketones or aldehyde and ketone react பண்ணிரப்ப அதை வந்து நம்ம crossed aldol condensation சொல்லுவும் பட் இந்த Claisen-Schmidt reaction நான் என்ன அப்படின் பாத்திங்க நான் கண்டிப்பா ஒரு aldehyde aldehyde or or ketone இங்குக்கிட்ட compulsory alpha hydrogen atom இருக்கணும் இங்கு என்ன பண்ணுவாங்க aromatic carbonyl compound குட aromatic நான் உங்களுக்கு தெரியும் benzene ring இருக்கும் carbonyl அப்படிங்கிறப்பா அது வந்து aldehyde இருக்கலாம் or ketone இருக்கலாம் இங்கு aromatic aldehydes குடையோ or aromatic ketones குடையோ aromatic ketones குடையோ react பண்ணுவாங்க in the presence of dilute alkali dilute alkali sodium hydroxide நின் வைச்சுப்போமே அனை இதில் என்ன முக்கியமா இங்குக்கிட்ட alpha hydrogen atom இருக்காது no alpha hydrogen atom because in the Claisen-Schmidt reaction in the product formation limit பண்டு ஒரு reaction இப்போது சாதரம் crossed aldol condensationல் 2 compound இமே நம்ப alpha hydrogen இருக்கிறதா எடுத்துக்குட்டோம் நா எத்தனை product form ஆகு 4 kinds of products will be formed அப்படிங்கர்த்தில் நம்ப ரும்ப detailed discuss பண்ணோம் so அந்த மாதிரி products form ஆனா நம்ம அதனால் ஒரு use உல்ல ஏல்லைனா அந்த நாலு product ஐயும் separate பண்ணிரது will become very very tedious one அதனாலதா அது வந்து importance கடையது so அந்த ஒரு நரிய products form ஆகிர்து limit பண்ணிர் ஒரு reaction தான் இந்த Claisen Schmidt reaction so compulsory நம் ஒரு aliphatic aldehyde or ketone which contain alpha hydrogen atom alpha hydrogen atom நம்ம் எடுத்துக்கொண்டும் one of the reactant அது இன்னோரு reactant ஒரு aromatic aldehyde or ketone which does not which do not have என்னது alpha hydrogen atom so இவுங்க react பண்டுராங்க நமக்கு product form ஆகுது as like இந்த aldol condensationல் இருக்கிறம் மாரிதாம் so அந்த reaction அது நம்ப Claisen Schmidt reaction சொல்கிறோம் so இதுக்காக ஒரு 2 reaction 2 examples பாக்கப் போரும் இப்போ benzaldehyde எடுத்துக்கலாம் aromatic aldehydeக்கு பருங்க benzaldehyde நீங்கள் இந்த மாரி எழுதாம் C6H5CHO அப்படின் தாரலம் எழுதுலாம் இதுக்குட ஒரு aldehyde alpha hydrogen atom இருக்கிற ஒரு simple aldehyde நான் treat பண்ணப் போகிறேன் பருங்க CH3CHO acetaldehyde alpha hydrogen atom இருக்கு dilute alkali குட treat பண்ணிரும் heat பண்ணிரும் என்னாகது பருங்க first stageல இந்த product easy ஏதிலான் சொல்லிருக்கிறேன் முதல்ல போடர் aldehyde நாம் அப்படே போடர் வெண்டிதாம் சரியா C H ஏம் போடிரும் இந்த double bondுக்கு பதில O H போடிரும் என்ன இங்க இருக்கு ஒரு alpha hydrogen இது கூட join ஐடும் அப்படி நீங்க வெச்சுக்கோங்க இப்படிதம் product easy ஏதிலாம் இப்போ ஒரு hydrogen போச்சினம் மிச்சம் இங்க C H2 தன் இருக்கும் so அந்த C H2 இது then இங்க C H O இருக்கா C H O இருக்கு so இதுதம் form ஆகுது and heat பண்டுரும்லியா அதனால் next stepல அங்க water elimination நடக்கும் அப்பா இந்த O H இந்தில் இருந்து ஒரு hydrogen H2 O வா போய்டும் போய்டித்து நான் அப்படை எழுதுலாம் பருங்க benzene ring போடுகிறேன் CH போடுகிறேன் OH இல்லை அடுத்தது இங்க ஒரு 2 ஒரு H போய்டித்து so CH தான் இருக்கும் so compulsory இங்க double bond நம்ப போட்டாகுனும் அப்பதா bond satisfy ஆயிடும் so இந்த மாதிரி ஒரு unsaturated aromatic aldehyde கடைக்கும் which is இதுக்கு பேரு cinnamaldehyde okay இப்போ இதுவே இந்த reactionல ஒரு aldehydeக்கு பதிலா ஒரு ketone எடுத்துக்கிறேன் வைச்சுப்போம் so பாருங்க benzene ring அப்படைப் போடுகிறேன் because benzaldehyde போடுப் போகிறேன் C double bond O H plus acetone போடுலாம் C H3 C 
ஓஹெச் த்ரீ இப்போ இவங்க ரெண்டு பேரும் டைல்யூட் அல்கலி ப்ரெசன்ஸில் ரியாக்ட் பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம ஹீட் பண்ணுறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் என்ன ஆகும் அல்டால் ஃபார்ம் ஆகும் பாருங்கள் சி டபுள் பாண்ட் ஓ சிங்கிள் பாண்ட் ஆகிடும் ஓஹெச் ஆகிடும் இந்த ஹெச் அங்கே இருக்கும் இங்கே இருக்க இங்கே இருக்கிற ஒரு ஹைட்ரஜனை தான் நம்ம இங்கே போட்டிருக்கோம் ஸோ சிஹெச் டூ சிஓ சிஹெச் த்ரீ ஸோ அப்படியே இது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து எழுதினீங்கன்னா அதுதான் ப்ராடக்ட் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜில் இதுக்காக இந்த ஸ்ட்ரக்சரை எழுதுறதுக்காக நம்ம ரொம்ப கஷ்டப்படவோ ரொம்ப பைஹார்ட் பண்ணணும்னோ அப்படிங்கிற அவசியமே கிடையாது அப்படியே ஜஸ்ட்டு ப்ளஸ்ஸை தூக்குறீங்க இதில் இருக்க ஒரு ஹைட்ரஜனை இந்த ஓ கூட போடுறீங்க அப்போ டபுள் பாண்டை சிங்கிள் பாண்ட் ஆக்கிடுறீங்க ஸோ தட் வில் பி கெட்டிங் த ப்ராடக்ட் இப்போ நம்ம ஹீட் பண்ணுறதுனால அடுத்த ஸ்டெப்பில் இந்த இடத்துலேருந்து ஓஹெச்சும் ஹெச்சும் ஹெச் டூ ஓவாக போகும் அப்போ நமக்கு என்ன ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகுது பாருங்கள் அதே பென்சின்றீங்க நான் அப்படியே எழுதிட்டேன் கரெக்டாக சிஹெச் ஏன்னா ஓஹெச் தான் போட்டு போயிடுது இந்த சிஹெச் டூ வந்து சிஹெச் ஆகிடும் அப்போ டபுள் பாண்டு வந்துடும் சிஓ சிஹெச் த்ரீ ஸோ இது தான் இங்கே நமக்கு ப்ராடக்டாக கிடைக்கும் இந்த காம்பவுண்டோட நேம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பென்சிலிடீன் பென்சிலிடீன் அசிட்டோன் ஆர் இந்த குரூப் ஆஃப் பென்சால் குரூப்னு கூட சொல்லுவோம் ஸோ பென்சால் அசிட்டோன் அப்படின்னு சொல்லலாம் அண்ட் இது உங்களுக்கு தெரியும் இது பென்சோடிஹைடு இது அசிட்டோன் ஸோ இதில் அல்ஃபா ஹைட்ரஜன் இல்லை நோ அல்ஃபா ஹைட்ரஜன் இதில் தரிஸ் அல்ஃபா ஹைட்ரஜன் ஸோ இந்த மாதிரி தான் ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகுது இதை தான் நம்ம இந்த ரியாக்ஷனை தான் கிளைஸ் அண்ட் ஷிமிட் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ கிளைஸ் அண்ட் ஷிமிட் ரியாக்ஷன் அப்படின்னோடனே இமீடியட்டாக உங்கள் மைண்டில் என்ன ஃப்ளாஷ் ஆகணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காம்பவுண்ட் அதாவது ரெண்டு ரியாக்டண்ட்டில் ஒரு ரியாக்டண்ட்டுக்கு அல்ஃபா ஹைட்ரஜன் இருக்கும் இன்னொரு ரியாக்டண்ட்டுக்கு அல்ஃபா ஹைட்ரஜன் இருக்காது எந்த ரியாக்டண்ட்டுக்கு அல்ஃபா ஹைட்ரஜன் இல்லையோ அவர் ஒரு அரோமேட்டிக் கார்பனைல் காம்பவுண்டாக இருப்பார் ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் ரியாக்ஷன் தேங்க்யூ